சட்டமன்ற தேர்தல் நிற்கிற ஒரு கேண்டிடேட்டுக்காக மக்கள் வந்து ஓட்டு போடுறது கிடையாது தமிழக பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது ஆண்டு கால ஆட்சியில் வந்து ஒன்லி வந்து காமராஜர் அறிஞர் அண்ணா கலைஞர் ஜெயலலிதா அந்த மாதிரி முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யார் என்ன அப்படின்னு பார்த்து தான் மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்க ஒவ்வொரு சட்டமன்றத்துலேயும் இவர் நான் நிற்கிறேன் அவர் நிற்கிறார் அவருக்காக எந்த சட்டமன்ற தேர்தலையும் யாரும் ஓட்டு போட்டு முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்தது கிடையாது யார் முதலமைச்சர் வேட்பாளரோ அவங்களுக்காக தான் மக்கள் இது வரைக்கும் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அதனால் எங்கள் தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் வந்து மக்கள் தலைவர் வந்து அவருடைய முடிவை மாற்றிக்கிட்டு கண்டிப்பாக வந்து அவர் தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவிக்கணும் ஆனால் எங்கள் தலைவர் நினைக்கிறத வந்து என்ன நினைக்கிறாருனா ஆட்சி வேறு கட்சி வேறு இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு நல்ல திட்டம் தான் அதை வரவேற்கத்தக்கது தான் எங்கள் தலைவர் வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து பரிசீலனை செய்து முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அறிவிக்கணும் எல்லாருமே ரொம்ப எக்ஸாகி போய் தான் இருக்காங்க கண்டிப்பாக வருவார் அவர் அமைதியாக இருப்பார் கண்டிப்பாக செயல்படுவார் அவர் எப்படி இயங்குவார் எப்படி செயல்படுவார் அமைதியாக தான் இருப்பார் ஆனால் எப்படி புயலாக வருவார் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் ஆண்டவன் சொல்கிறார் அருணாச்சல் செய்வான்ற மாதிரி அருணாச்சல் சொல்கிற மாதிரி முன்வைத்த காலையை நான் பின்வைக்க மாட்டேன் கட்சியும் ஆட்சியும் ஒன்றுங்கிறது அவர் சொல்கிறது ஆட்சி அதாவது ஆன்மீகம் வான்மேகம் மாதிரி ஆன்மீகம் ஏழுமலையான பார்க்கறதுக்கு ஏழு கடல் ஏழு மலை தாண்டி வரும்போது அவரை பதிவு பண்ணுறதுக்கு அவர் மனசுக்குள்ளே வந்து நுழையணும் அவர் மனசுக்குள்ளே நுழையும் போது கண்டிப்பாக அவர் எப்போ வந்தாலும் நம்மளாம் வந்து அவர் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அவருடைய ஆதரவும் முழுசாக அவர் மனசுக்குள்ளே நம்மளாம் இருக்கோங்கிறது அவருக்கெல்லாம் தெரியும் அதனால் கண்டிப்பாக அவர் வரும் அவர் தான் வருவார் கண்டிப்பாக சார் புரட்சி வெடிக்கணும் புரட்சி வெடித்தா தான் ஒரு நல்ல மாற்றம் வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாற்றம் தான் சார் இன்றைக்கி அவருடைய எதிர்பார்ப்பு இன்றைக்கி நடந்தது இந்த இடத்துல அதாவது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஒரு தொழிலை எடுத்துன்னு தான் இப்போ இருக்கிற அரசியல் நடந்துன்னு இருக்குது அது சுத்தமாக மாற்றி அது நல்ல ஒரு கான்செப்ட் பண்ணி நல்ல நேர்மையாகவும் நல்ல ஒரு அரசியலில் நல்ல ஒரு இவர் மாதிரி ஒரு அரசியல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதாவது காமராஜ் அண்ணாதர் பண்ண மாதிரி ஒரு அரசியல் இவர் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றாரு இவர் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சில பேர் அவங்க வந்து இதை மாதிரிலாம் செய்கிறாங்க அதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் ஒரு நல்ல மனிதர் இப்படி மன வருத்தத்தோடு சில பதிவு வந்து பேசுனது ரசிகர்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லா ஜனமும் ஒட்டு மொத்த ஜனமும் அவர் தான் சிஎம் நான் சொல்லும்போது அப்போ ஒரு புரட்சி ஒடுக்குங்க இப்போ தலைவர் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து இளைஞர்கள் வரணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கிறோம் கட்சி தலைவர் தலைமை ஒரு ஆள் ஆட்சி தலைமை ஒரு ஆள் அப்படிங்கிற விஷயங்களில் ஆட்சி தலைமை தலைவர் வரணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ரசிகர்களோட ஒரே இது கட்சி தலைமை யாரோ ஒன்றால் இருந்துட்டு போகிறோம் பட் ஆட்சி தலைமைக்கு தலைவர் வரணும் அப்போ தான் அவர் வந்து இளைஞர்கள் வரும்போது இவர் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்து அந்த கட்சியை வந்து இளைஞர்கள் கையில் கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் அது ஆனால் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தலைவர் தான் வரணும் அது கண்டிப்பாக வருவார் முதல் இளைஞர்கள்லாம் நிறையா உள்ள கட்சிகளை கண்டிப்பாக வருவாங்கன்னு நான் நம்புகிறோம் வேறு வேறு எதுவும் ஆப்ஷனே கிடையாது முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தலைவராக மட்டும்தான் வரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் வாட்ஸ்அப் மூலியமாக சில செய்திகள்லாம் கேட்டோம் கேட்டு சந்தோஷமாகவும் இருக்குது வருத்தமாகவும் இருக்குது தலைவர் வந்து எண்பத்தி ஆறுலேயே வந்து முதல்வர் தேடி வந்தது அந்த ஆசை அப்போயே பல்ல அதே கருத்து தான் இப்போயும் வந்து எனக்கு முதல்வர் ஆசை இல்லை தலைவனாக இருந்து மக்களுக்கு சேவை செய்கிறேன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் தலைவர் சொல்கிற வார்த்தை தொண்டனை ஏற்றுக்கணும் ஆனால் எங்களுக்கு அவர் முதல்வராக வரணும் தான் ஆசை அவர் கடைசியாக சொல்கிறாரு முதல்வர் இதெல்லாம் இனிமேல் சொல்லாதீங்க ஏன்னா அது பிடிக்காத வார்த்தை இதுக்கு முன்னே இந்த முதல்வர் முதல்வர்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒன்றும் பண்ணல தலைவர் பேசின இன்றைக்கி இந்த கருத்தை வந்து உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கி வந்து பரவி கொண்டு இருக்கிறது தமிழக ம மக்கள் வந்து நாங்கள் சொல்லினா கூட மக்கள் வந்து ஒரே த முதல்வராக த ரஜினிகாந்த் தான் வரணும்னு இன்றைக்கி பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டு வருவார் நாங்கள் தலைவனாகவே இன்றைக்கி இனிமேல் நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் நல்ல முடிவு எடுப்பாருன்ற நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ ஏன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டோட நிலவரம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் மக்கள் வந்து மாற்றத்தை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்காங்க ஸோ எதுவும் மக்களை பாதிக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக அவர் செய்ய மாட்டாங்க அந்த நம்பிக்கை மக்களுக்கும் இருக்குது எங்களுக்கும் இருக்குது அவர் என்ன முடிவு எடுத்தாலும் அது மக்கள் நலன் கருதி மட்டும்தான் இருக்கும் சும்மா பேசிட்டு போகிறதெல்லாம் அரசியல் கிடையாது அவர் பேசுகிறாருன்னா பாருங்கள் என்ன அதிர்வலை நாளைக்கு நாளைக்குன்னு இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு இது தான் அவர் பேசின ஒரு வார்த்தைக்கே கட்டுப்பட்ட தமிழ்நாடு நாளைக்கு அவர் ஒருத்தரை நிறுத்துகிறாருன்னா கட்டுப்படாதா அவர் வரமாட்டாரான்னு நிற்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த மாற்றமும் நிகழும் மேபி அது இந்தியாவுக்கே முன்னுதாரணமாக கூட வரலாம் சொல்ல முடியாது தலைவர் விரும்புகிறது புரட்சியை மாற்றது சிஸ்டத்தை மாற்றணும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் ஸோ சிஸ்டத்தை மாற்றணுன்னா கட்சி வேறு ஆட்சி
ஆனால் தமிழக மக்கள் போட போகிற நூறு சதவீத ஓட்டும் மக்கள் தலைவர் ரஜினிகாந்துங்கிற ஒரே ஒரு ஆளுக்காக தான் போட போகிறாங்க